हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आज हम पढ़ेंगे डिटर्माइनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशेंट मैथड गिफ्ट डू हेम इक्वेशन मैथड के द्वारा हम जो है एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशेंट को डिटरमाइन करेंगे इससे पहले मैंने एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशेंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने उसका बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था उसका डेफिनेशन देखा था उसको आप पहले जाके देख सकते हैं आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको देखने के बाद आपको ये इजीली समझ में आएगा तो ये जो है मैं सिर्फ सेमेस्ट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है तो ये जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसका डेरीवेशन हम देखेंगे कि गिफ्ट जो है इक्वेशन से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे एक्टिविटी या एक्टिविटी कॉफिशेंट को तो स्टार्ट करते हैं हमारा गिफ्ट डोम इक्वेशन से फ्रॉम गिफ्ट डोम इक्वेशन मैथड है ये तो गिफ्ट डोम इक्वेशन मैथड हमने बेसिक ऑफ थर्मोडाइनमिक जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था उसमें सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है उसमें आपको इजी समझ में आएगा आप नीचे जाके लिंक चेक कर सकते हैं बेसिक ऑफ थर्मोडाइनमिक जो फिजिकल केमिस्ट्री का सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वो भी इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको भी मैंने डिस्कस किया है आप उसको भी देख सकते हैं तो इस्टार्ट करते हैं इफ वी कम्बाइन द जनरल एक्सप्रेशन फॉर केमिकल पोटेंशियल विथ गिप्स डू है इक्वेशन दैन इट इज फाउंड डैट द बाइनरी मिक्सर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वी हैव मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम कंबाइन करते हैं जनरल एक्सप्रेशन केमिकल पोटेंशियल के लिए जहाँ जो हम फार्मूला निकाले थे और सा, किसके साथ उसको कंबाइन करते हैं गिप्स डू हम इक्वेशन के साथ जब केमिकल पोटेंशियल के इक्वेशन और गिप्स डू हम का इक्वेशन निकाले थे दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है जब बाइनरी मिक्सर प्राप्त होता है जिसमें जो है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है और प्रेशर भी कॉन्स्टेंट होता है तो हमारा जो गिप्स डू हम इक्वेशन के द्वारा अगर हम एक्टिविटी एक्टिविटी को सीजन निकालेंगे तो तो हम गिफ्ट डोम इक्वेशन का यूज़ करेंगे और केमिकल पोटेंशियल का यूज़ करेंगे तो हमारा डेरिवेशन कुछ इस प्रकार स्टार्ट होगा कि टेम्परेचर और इसका प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू इक्वल टू जीरो ये हमारा गिफ्ट डोम इक्वेशन है गिफ्ट डोम इक्वेशन से हमको ये प्राप्त हुआ है तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू इक्वल टू जीरो साथ ही साथ एन वन इक्वल टू हमारा मोल फ्रैक्शन है जहाँ पे और जहाँ पे म्यू वन बराबर केमिकल पोटेंशियल है ठीक है तो आ, ये हमारा गिफ्ट डोम इक्वेशन है मेन इक्वेशन फर्स्ट है और इसमें जो है एन वन जो है मोल फ्रैक्शन और म्यू वन केमिकल पोटेंशियल उसके बाद जो है म्यू वन इक्वल टू हमने आ, जब एक्टिविटी एक्टिविटी कोफिशन पढ़ा था तो हमने म्यू वन इक्वल टू म्यू वन जीरो प्लस आर टी लेन अल्फा आई निकाला था तो उसी का है म्यू वन बराबर हमारा ये है ये हमने एक्टिविटी एक्टिविटी कोफिशन का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट निकाला था तब हमने निकाला था ये डेरिवेशन आप वीडियो देख सकते हैं उसके बाद सेकेंड हमारा म्यू वन बराबर ये है तो म्यू टू बराबर हमारा म्यू टू जीरो आर टी डी लेन आर टी डी लॉग ए टू ये अल्फा टू है तो ये हमारा जो है इक्वेशन टू आ गया ठीक है अब हमारा इक्वेशन टू इक्वेशन वन एंड टू आ गया तो अब हम इक्वेशन वन में जो है इक्वेशन टू का जो म्यू का मान हमको प्राप्त हुआ है उसको ऐड करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ म्यू वन एंड म्यू टू इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू अगर हम म्यू वन की जगह रख देते हैं तो एन वन डी और म्यू वन की जगह इसको रख दिए उसके बाद प्लस एन टू दी म्यू टू की जगह इसको रख दिए इक्वल टू जीरो तो म्यू वन जीरो एंड म्यू टू जीरो इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर यहाँ पर मानते हैं हम तो डी म्यू आई इजिक्वल टू डी म्यू टू बराबर भी जीरो हो जाएगा मतलब अगर हम इसको कांस्टेंट मानते हैं दोनों को तो इसके साथ ये भी कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा मेन फॉर्मूला प्राप्त होगा ये वाला एन वन डी आर टी डी लेन अल्फा वन इक्वल टू एन टू एन टू डी आर टी डी लेन ए टू इक्वल टू जीरो एक्चुअली ये म्यू वन और म्यू टू को कॉन्स्टेंट मानते हैं तो हमारा ये कॉन्स्टेंट हो जाता है ये दोनों जो है इसको कॉन्स्टेंट मानेंगे जीरो मान लेंगे ठीक है तो ये एक्चुअली ये डी इसके साथ भी गुणा होगा डी इसके साथ भी गुणा होगा तो डी इसके साथ हो रहा है तो एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिए हम तो इसके बाद ये है यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा उसके बाद हमारा जब फॉर्मूला पुट करेंगे उसके बाद कॉन्स्टेंट मानेंगे तो हमारा मेन इक्वेशन ये आ जाएगा उसके बाद जब हम आर टी को कॉमन लेते हैं तो आर टी कॉमन जाएगा तो एन एन वन डी एन लैन अल्फा वन एन टू डी 
और लेन अल्फा टू हमारा बचेगा इक्वल टू जीरो तो एन वन डी लेन ये हमारा इक्वल टू जीरो आर टी को कांस्टेंट मान लेते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर हम अल्फा वन एंड अल्फा टू को जो है वन मान लेते हैं तो हमारा जो बाकी फार्मूला जो बाकी बचेगा एन वन डी लेन एन टू डी लेन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी हट जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है हमारा यहाँ पर एन बचेगा तो डी एन यहाँ पे लॉग हट जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तो डी एन वन प्लस डी एन टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये हमारा ये इक्वेशन थ्री है ये इम्पॉर्टेंट है आगे जाके काम आएगा तो इसको याद रखिए ये इक्वेशन थ्री आएगा उसके बाद जब इसको ए वन ए टू को जो है कांस्टेंट मानेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा इक्वल टू जीरो तो हम अगर एन से ये जो ये जो इक्वेशन आया है हमारा इसको एन और एन वन से एक बार गुणा करेंगे और एन वन से भाग देंगे तो हमारा जो इक्वेशन ये इक्वेशन आएगा एन वन एन वन से अगर ये भाग गुणा देके अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा इक्वेशन फोर होगा तो अब मेन आता है हमारा एक्चुअली यहाँ पे जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो डी एन वन और ये एन एन वन और एन एन टू हमारा आएगा तो जब हम इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर करेंगे मतलब ये इक्वेशन थ्री है हमारा उसमें इक्वेशन फोर को माइनस करेंगे तो मेन हमारा फॉर्मूला आएगा तो इक्वेशन थ्री हमारा आप देख सकते हैं इसको सेम टू सेम ले लीजिए इसको ले लीजिए दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा देखिए सब बहुत ही ईजी प्रोसेस है आ, उसके बाद एन वन डी एल अल्फा वन प्लस एन टू डी लेन ए टू मान सकते हैं या अल्फा टू आप जो भी लिख सकते हैं एक्चुअली जब हम डेरिवेशन निकालते हैं तो आप अपने हिसाब से भी सिंबल दे सकते हैं बस आपका जो है मेन फार्मूला ठीक आना चाहिए सिंबल से कोई लेना देना नहीं तो ये इसको ए भी मान सकते हैं अल्फा भी मान सकते हैं तो ये एन वन डी लेन ए वन प्लस एन टू डी लेन ए टू हम शुरू से अल्फा मान रहे हैं तो इसको आप अल्फा ही मान लीजिए ठीक है तो एन वन डी लेन अल्फा वन प्लस ये आ, ये जो इक्वेशन थ्री है हमारा उसकी उसमें माइनस इक्वेशन फोर कर देंगे तो हमारा जो ये ये जब माइनस ये प्लस ये ये माइनस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा हमारा ये इस इक्वेशन में उसके बाद एन वन डी लेन ए वन माइनस डी लेन एन वन तो यहाँ पे हमारा जो है आ, एन एन वन जो है यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं ठीक है हम लोग एन वन कॉमन यहाँ से निकालेंगे तो ये डी लेन ए वन और ये डी लेन एन वन यहाँ आ जाएगा प्लस एन टू जब कॉमन निकालेंगे इन दोनों से तो ये एक साथ आ जाएगा उसके बाद जब एन वन और डी लेन हाँ तो ये हमारा ए वन तो ये डी लेन को हम एक बार लेंगे कॉमन लेंगे और ए में अपॉन में एन आ जाएगा उसके बाद वैसे इसको भी करेंगे एन टू डी लेन तो ए टू के नीचे जो है एन टू आ जाएगा इक्वल टू जीरो हो गया हमारा तो एन वन डी लेन ए वन अपॉन एन वन इक्वल टू माइनस क्योंकि ये इसको जब फिर इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए प्लस जो है माइनस हो जाएगा फिर वो सेम टू सेम आ जाएगा तो डी लेन एन ए वन अपॉन एन वन इक्वल टू माइनस एन टू अपॉन एन वन ये एन वन है ये यहाँ नीचे जाएगा तो माइनस में तो पहले से ही है तो ये एन वन हो जाएगा डी लेन ए टू अपॉन एन वन इक्वेशन फाइव है हमारा तो मेन हमारा ये आ गया इक्वेशन फाइव अब हमारा यहीं यहीं पे डेरिवेशन इंटीग्रेट करेंगे अब इक्वेशन फाइव को इक्वेशन फाइव को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा मेन फार्मूला आ जाएगा तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा इस प्रकार से कुछ फार्मूला आएगा लॉग ए वन एन वन माइनस लॉग ए वन डैस एन वन डैस इक्वल टू माइनस एन वन एन टू डी लॉग ए टू अपन एन वन ये हमारा मेन जो गिप्स ड्रेम इक्वेशन से एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशेंट हमारा डिटरमाइन होता है मेन फॉर्मूला प्राप्त होता है जहाँ पे ए वन और ए वन डैस जो है हमारा इज द एक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट इन द टू सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का एक्टिविटी है और ये एन वन एन एन वन डैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट किसी भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है हमारा एक्टिविटी एक्टिविटी कोफिशियन में एक ग्राफ प्राप्त होगा ए टू अपॉन लॉग ए टू अपॉन एन टू एन एन टू अपॉन एन वन के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे मैथेमेटिकल रूप से तो हमको ये ग्राफ प्राप्त होगा ये ग्राफ आप बना सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेन फार्मूला आपको याद रखना है ये वाला है इसका डेरिवेशन हमको सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है ये तो एक्चुअली नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जब ये फॉर जब हमको इससे रिलेटेड अगर न्यूमिकल क्वेश्चन पूछता है तो हमको इस फार्मूला में पुट करके मान निकालना रहता है लेकिन हमको सेमेस्टर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है हमारा ये पूरा डेरीवेशन डेरीवेशन बहुत ईजी है गेप्स जो है केमिकल पोटेंशियल से आपको जो है पूरा निकाल के आपको बस मान पुट करना है और सिंपल सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना है और आपको जो है इक्वेशन थर्ड 
प्राप्त होगा इक्वेशन फोर्थ होगा दोनों को घटाने के बाद हमारा जो मेन फार्मूला आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन फाइव को तो हमारा मेन फार्मूला आ जाएगा बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस एक्टिविटी एंड एक्टिविटी को फिसेंट आप इसको अपने से हैंडमेड्स नोट बना लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है तो बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस आई होप कि आपके लिए यूजफुल हुआ हो अगर यूजफुल हुआ हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और आगे के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग